এর আগের ভিডিওতে আমরা জেনেছি যে সকলের সম্মতিক্রমে বিলোপ সাধনের ব্যাপারটি ঠিক কি রকম এবং বিলোপ সাধনের পদ্ধতি ঠিক কতগুলো এবার আমরা জানবো যে বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন ব্যাপারটি ঠিক কি রকম অর্থাৎ যদি সকলের সম্মতি নাও থাকে ধরে নিলাম সকলের সম্মতি নেই তারপরও সেই ব্যবসাটির বিলোপ সাধন ঘটতে বাধ্য এখন প্রশ্নটি হচ্ছে কার দ্বারা বাধ্য প্রশ্নটি হচ্ছে পরিস্থিত উত্তরটি হচ্ছে পরিস্থিতির দ্বারা বাধ্য অথবা আদালত কর্তৃক বাধ্য যে কারণেই বাধ্য হোক কখনো আমরা বলবো যে বাধ্যতামূলকভাবে এই ব্যবসাটির বিলোপ সাধন আমাকে ঘটাতেই হবে তার আগে বলে রাখি যে বিলোপ এই বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন সম্পর্কে বলা হয়েছে উনিশশো সালের আইনের একচল্লিশ নাম্বার ধারায় আচ্ছা এখন দুটি অবস্থায় আমরা বলে থাকি যে এই বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের ব্যবসায় বিলোপ সাধন ঘটবে কীরকম ধরো একজন ব্যতীত ব্যবসা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োজনীয় মূলধন প্রয়োজনীয় ঋণ শোধ করার ক্ষমতা কারণ নাই যখন আমার এই মূলধন নিজের কোনো মূলধন নাই আমি অনেক বেশি দিনই ঋণ পরিশোধ করার মতো কোনো সক্ষমতা আমার নাই এবং যেহেতু আমি ঋণ পরিশোধ করতে পারতেছি না আমি কারোর কাছ থেকে ঋণ নিতেও পারবো না কেউ আমাকে ঋণ দেবেও না এরকম একটি অবস্থাকে আমরা ব্যবসার ভাষায় বলে থাকি দেউলিয়া হওয়া এখন যদি একজন ব্যবসায়ের একজন ব্যতীত সবাই দেউলিয়া হয়ে যায় কিংবা যদি একজনও না থাকে ধরে নিলাম সবাই দেউলিয়া অথবা একজন ব্যতীত মোটামুটি সবাই দেউলিয়া এরকম অবস্থাতে আমরা সেই ব্যবসাটি আর কন্টিনিউ করতে পারবো না সেই মুহূর্তে আমাদের বলতে হবে যে সেই ব্যবসাটির বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন করতে হবে এখন তোমরা যদি প্রশ্ন করো যে কেন একজন কেন দুজন না আচ্ছা এটি হতে পারে যে সবাই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে একজনেরও ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতা নেই এটা হতে পারে একজন ব্যতীত সবাই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু দুজন ব্যতীত হলে সেটি আর হবে না কেন হবে না কারণ আমরা জানি যে অংশীদারি ব্যবসা সেটি কিন্তু একজনে গঠন করা যায় না দুজনে নতুন একটি অংশীদারি ব্যবসা গঠন করা যায় অর্থাৎ যদি দুইজনের ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতা থাকে তবে সেই দুইজনের ওপর ভিত্তি করে কিন্তু সেই ব্যবসাটি চালানো চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে কারণ কি দুইজন অংশীদার তখনও পর্যন্ত এই সকল ধরনের আর্থিক লেনদেন করার জন্য সক্ষম এবং আমরা জানি যে অংশীদারি ব্যবসা পরিচালনার জন্য দুইজন সদস্য কমপক্ষে দুজন সদস্য থাকা যথেষ্ট সে কারণে যদি দুইজন অংশীদারের দুইজন অংশীদার দেউলিয়া না হয় তাদের যদি এই দায় পরিশোধ করার মূলধন সংগ্রহের সক্ষমতা থাকে তখন আমরা বলতে পারি না যে বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন করতেই হবে কিন্তু যদি এমনটা হয় যে শুধুমাত্র একজনেরই এই সক্ষমতা আছে বাকি আর কারোর সক্ষমতা নেই বাকি সবাই দেউলিয়া কিংবা সেই একজনেরও সক্ষমতা নেই সবাই এই অংশীদার ব্যবসায় যতজন অংশীদার আছে তারা সবাই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা বলে থাকবো যে এই অংশীদারি ব্যবসায় বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন ঘটবে আরেকটি কি আরেকটি হচ্ছে যে অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে যদি তাদের সম্পর্ক রাখা অবৈধ বলে গণ্য হয় অবৈধ বলে গণ্য হয় এমন কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটি কেমন ধরো এমন কোন ঘটনা ঘটলো এমন কোনো ঘটনা ঘটলো যাতে করে যেই দুইজন বা তিনজন অংশীদার ছিল তাদের ভেতরকার যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক সেটি অবৈধ বলে গণ্য গণ্য হলো ধরো তারা একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ আইন পরিবর্তন হওয়ার ফলে তাদের সেই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কটি এখন বর্তমান আইনের বলে অবৈধ অর্থাৎ আগের আইন অনুসারে তাদের এই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক বিদ্যমান বৈধ ছিল কিন্তু আইন পরিবর্তন হওয়ায় বর্তমানে তাদের সেই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কটা সম্পর্ককে আমরা বৈধ বলতে পারছি না সেটি এখন অবৈধ বলে গণ্য করা হবে এবং অবৈধ বলে গণ্য হওয়া সকল ধরনের চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ককে বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন করতে হবে তাহলে মূলত এই দুইটি কারণে আমরা একটি অংশীদারি ব্যবসায়ীকে বাধ্য বাধ্য মানে বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন ঘটিয়ে থাকি এই দুটি ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি অংশী একটি অংশীদারি ব্যবসা তারা সম্মত হোক কিংবা না হোক বাধ্যতামূলকভাবে তারা সেই অংশীদারি ব্যবসার বিলোপ সাধন ঘটাতে বাধ্য আমরা বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন কি সেটি জানলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা জানব যে এই বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে কিংবা বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপ সাধন এটি ঠিক কীরকম ধন্যবাদ সবাইকে